hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC maandamano ya wanafunzi yafunga mitaa goma waziri mkuu wa Ethiopia kabidhiwa tuzo ya amani leo Desemba kumi mwaka huu 2019 naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika dunia ni leo kwa nami kwa dakika 30 za matangazo haya kwa habari zenye uhakika zaidi. Hivi leo basi tunaanzia taarifa zetu huko DRC ambako shughuli zote zimesimama katika mji wa Goma DRC kufuatia maandamano makali ya wanafunzi yaliyopelekea polisi kukimbia na kuwaacha waandamanaji wengi wakiwa watoto wa shule wakipinga kifo cha mwenzao anayesemekana kuliwa na polisi asubuhi ya leo alipokuwa akienda shule. Au Malivika anatoa rifu zaidi. Hao ni wanafunzi wanaoandamana baada ya mmoja wao kuuliwa na askari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kata moja hapa katika mji wa Goma ya Katoi ambaye alikuwa akijiandaa kwenda shuleni. Hata polisi haihuruhusiwa kutumikisha lisasi kama na hii. Ole watumikisha mabomu la krimojele wanatumikisha masasi ili wauwe watu kama wanyama. Tunakatala vrema polisi Monisko yende kwao. Kufuatia mauaji hayo, wanafunzi wamelazimika kufunga shule zote na shughuli za kibiashara pamoja na shughuli nyingine. Kila siku tunatasema saba nyama wa Monisko tujue kwa fire wa polisi kwa kupitisha masasi. Walio alipe na kufaki. Kwa sababu ya alama na kujua Monisko. Leo tunaandamana kujua Monisko zote huko. Huku wanafunzi wakifunga barabara kwa mawe na polisi wakilazimika kukimbia na baadaye jeshi likilazimika kuingilia kati wakati wa kujaribu kutuliza ghasia bila mafanikio. O, wanafunzi wanafunga barabara sababu ya mwanafunzi mwenye aliua busubui. Sasa imeleta tena bisirani huku yulu mwai asubuhi hapa kuibiro ya, ya la polisi hapa. Polisi inatomboka wanapiga mtatoe wa watu masasi. Huku askari jeshi wakilazimika kuacha waandamanaji kuandamana katika mitaa mbalimbali. Tuko tunakula saa nyama. Watoto wanaenda kumasomo, wanatoka kule ni maiti. Na mmanyumba wanatuingilia. Unasikia baba? Jinje ni baba polisi ndo baamwizi. Kituo cha polisi hapa katika mji wa Goma kimechomwa moto na waandamanaji. Huku wanafunzi wakiwa na hasira wakisema kwamba wamechoshwa na hali ambayo imekuwa ikiendelea hapa ya ukosefu wa usalama. Ifahamike kwamba watu wamekuwa kiingiliwa kwa saa za usiku, watu wakija zaidi ya 40 na kubeba vitu nyumbani swala mbalo linapelekea watu kuwa na hasira wengine wakisema kwamba wamechoshwa na mauaji inayoendelea katika mji wa Beni ukiona nyuma yangu wanafunzi wamelazimika kufunga barabara katika kata ya majengo seniors pamoja na sehemu nyingine lakini jeshi ama askari jeshi wanajaribu kuzuia waandamanaji kutoka hapa Osterman Vika South America kazi nzuri marivika basi bila shaka tutaendelea kufuatilia kujua hali inaendeleaje huko Goma. Tuelekea taarifa nyingine makundi ya wanamgambo na nguvu za kijeshi limwenguni vyote ni tishio kwa amani na udhabiti wa pembe ya Afrika. Waziri mkuu Ethiopia Ebe Ahmed amesema hivi leo Jumanne baada ya kupokea tuzo ya amani ya Nobel kwa kusukuma mbele mkataba wa amani wa Eritrea. Abe alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu wa 2019 mwezi Oktoba kwa juhudi zake za kuleta amani ambazo zilimaliza miongo miwili ya chuki na hasimu wa muda mrefu sana wa Ethiopia taifa la Eritrea. Katika hotuba yake aliyoitoa City Hall mjini Oslo mbele ya viongozi akiwa mfalme wa Norway Harad Watano, Abe alipongeza ni njema rais wa Eritrea Isaiah Siafweki na kuzielezea nchi hizo mbili zinania ya dhati kwa amani. I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice in the cause of peace. Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaiah Saforki. Tangu achukue madaraka mwaka 2018 Abe ametekeleza mageuzi makubwa ya kisiasa ambayo yamemfanya apongezwe. Pia ameondoa mivutano ambayo ilikuwemo kwa siku nyingi kati ya makabila mengi nchini Ethiopia. Tumeweka msingi wa demokrasia ya kweli ya vyama vingi na hivi punde tutaitisha uchaguzi huru na wa haki amesema. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika Mei mwaka 2020. 
Abe amesema utawala wake umetoa gerezani wafungwa wote wa kisiasa kufungua vituo vya kuwaweka watu kizuizini na kuacha kuwafunga waandishi wa habari. Pongezi kwa waziri mkuu wa Ethiopia. Kamati ya sheria ya baraza la wakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat imeanza kutayarisha mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump baada ya kikao cha mwisho jana kilichokuwa na mabishano makali hapa Marekani. Wademokrats wanasema kuna ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka Rais Trump kwa kushinikiza Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Huku wa Republican wakisema ushahidi utoshi. Abu Shakura Bud ana ripoti kamili. Wa Democrats hawajasema ni mashtaka gani watakomfungulia rais wala lini wa bunge watapiga kura ili mashtaka hayo yaidhinishwe na kufikishwa mbele ya baraza la Senate. Hata hivyo akikifungua kikao cha jana Jumatatu Gerald Nadler mwenyekiti wa kamati ya sheria amesema kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba rais amefanya makosa. Ushahidi unaonyesha kwamba Donald J Trump rais wa Marekani amejiweka mbele ya taifa amekiuka wajibu wa msingi aliopewa na wananchi amekiuka kiapo chake Kikao cha jana ni hatua muhimu ya mwisho ambapo mawakili wa chama cha Democratic na wa Republican wamehojiwa juu ya ushahidi wote uliopatikana na kutetea kila upande kabla ya kuamua ni mashtaka gani yafunguliwe dhidi ya rais hapo tena mashtaka haya yatawasilishwa mbele ya baraza kamili la wawakilishi linalodhibitiwa na Democrats na kujadiliwa na kupigiwa kura. Wakili wa Democrats Barry Becker amesema kuna ushahidi wa kutosha kabisa kwamba rais alitumia vibaya madaraka yake. Ni bayana kabisa kwamba rais alihatarisha uchaguzi wetu kupitia rushwa kwa kukaribisha taifa la kigeni kuingilia kati ili aweze kumshinda mpinzani wake na kumuwezesha kuchaguliwa tena. Wakili wa upinzani wa chama cha Republican Stephen Castor ametetea kwa kusema kwamba ushahidi uliowasilishwa haufikii kiwango cha uhalifu wa hali ya juu kuweza kumondoa rais madarakani. This case in many respects comes down to eight lines in a case kwa mkutano mbali mbali na uhusiano na mawasiliano ya simu. Na ushahidi katika uchunguzi wa Democrat haoonyeshi rais Trump alitumia madaraka yake au kuzuia bunge kufanya kazi zake za kisheria. Rais Trump anaendelea kudai kwamba hajafanya jambo lolote baya na katika ujumbe wa Twitter amesema anahamu kuona kesi imefikishwa mbele ya baraza la Senate mapema mwakani ambako Republican wanalidhibiti baraza hilo na kufungua kesi na rais anaamini atafutiliwa mashtaka yote. Kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi hivi sasa inatayarisha mashtaka hayo na inatarajiwa kuwasilisha mbele ya baraza kamili kabla ya mwisho wa wiki kwani imebaki siku saba tu kabla ya bunge kwenda kwa mapumziko ya mwisho wa mwaka. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Polisi huko Jamhuri ya Czech walisema hii leo kwamba mtu mmoja mwenye silaha alifatwa risasi kwenye eneo la kusubiri wa gonjwa katika hospitali moja na kuwa watu sita huku akijeruhi wawili wengine mashariki mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo yalitokea saa moja za asubuhi kwa saa za huko katika mji wa Ostrava. Polisi walitangaza saa kadhaa baada ya shambulizi hilo kuwa mshuki wa huyo mwenye umri wa miaka 42 alijiua kwenye gari lake kabla ya polisi kumfikia kwa na malezo yote juu ya sababu ya shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed Salman wameahidi kushirikiana katika uchunguzi wa shambulizi lililotokea katika kambi moja ya kijeshi ya wanamaji huko Florida ambapo watu watatu waliuawa. Mtu huyo alikuwa na silaha Mohammed Al Shamrani, mwanafunzi wa kijeshi kutoka Saudi Arabia. Pia anashutumiwa kujeruhi wanafunzi wenzake wa nane wengine katika chuo cha kijeshi la anga cha Pensacola Ashambrani aliwao katika shambulizi hilo maafisa bado wanatafuta sababu ya shambulizi hilo na pia wanajaribu kujua kama kuna wengine wanafahamu juu ya nia yake Jeshi la Chile inatafuta ndege ya kijeshi iliyokuwa na abiria 38 ambayo ilipotea Jumatatu 
wakati kielekea kwenye kambi ya kijeshi huko Antarctica. Ndege hiyo aina ya C130 Hercules iliondoka katika mji wa kusini wa Punta Arenas kusini mwa mji mkuu Santiago. Jeshi la anga linasema lipoteza mawasiliano na ndege hiyo karibu saa moja na nusu baadaye. Wakati huu kuna ndege mbili za F5 zinaruka kufanya utafutaji kama taweza kupata manusura na boti zikielea baharini alisema jenerali Eduardo Masquera msemaji wa jeshi la anga la Chile na polisi wa New Zealand wanasema wanaanzisha uchunguzi kuhusiana na mlipuko wa volkano katika kisiwa cha White ambao uliwa watalii watano kiwango cha onyo la volkano kiliongezwa siku chache tu kabla ya janga hilo la Jumatatu kamishna msaidizi wa operesheni ya taifa John Teams amesema wataangalia kama kuna yote na usika kijinai kwa vifo vilivyotokea na majeruhi bado ni mapema sana kwa hiyo tu itabidi waangalie ushahidi kuzungumza na watu na kufanya uchunguzi aliongeza Zilikuwa ni habari mbali mbali za kiulimwengu. Tutupie jicho huko Tanzania ambapo vijana ni miongoni mwa makundi muhimu katika vita dhidi ya unyanyasaji wa ukatili katika jamii, ushiriki katika masuala ya uelewa na uhamasishaji wa kupiga vita matendo hayo ni njia muhimu ya kuhakikisha kundi hilo linalohusishwa na matukio ya unyanyasaji kama sehemu kubwa kwa chacho ya mabadiliko. Umoja wa mataifa umetaka ushirikishaji wa makundi ya vijana, watu wenye ulemavu na mahitaji maalumu uwe miongoni mwa vipa mbele. Mwana habari wetu Idi Wesu na maelezo zaidi. Siku 16 za kupinga uh, ukatili wa kijinsia ambayo uh, ni maadhimisho yalikuwa yakifanyika na umoja wa mataifa uh, yanakamilika hii leo ikiwa ni siku ya haki za binadamu ulimwenguni. Hapa katika ofisi za umoja wa mataifa jijini Dar es Salaam kunafanyika kongamano maalum la vijana ikiwa ni sehemu ya jamii ambayo ina haki na wajibu mkubwa katika kuhakikisha uh, unyanyasaji wa kijinsia unatokomezwa katika jamii zetu. Umoja wa mataifa unatoa nafasi kubwa kwa vijana kuhakikisha linakuwa kundi lenye uelewa na kuthamini zaidi haki wa masuala ya usawa wa kijinsia. Tunaongea na vijana sana waweze ku, uh, kutambua kuhusiana na masuala ya haki za binadamu lakini jinsi gani inavyoingiliana na ukatili wa kijinsia. Kwa sababu haki za binadamu na inaingiliana moja kwa moja na masuala ya ukatili uh, wa kijinsia kwa maana kwamba ukifahamu haki za binadamu utazuia ha, uh, ukatili kwa vijana wenyewe hii ni chachu ya kuhamasisha mabadiliko katika jamii kaulimbi huyo mwaka huu katika siku ya haki za binadamu ikiwataka kuwa mstari wa mbele kufanya hivyo vijana tutakiwa kiume kwamba inaonekana kwamba ni jamii ambayo linasababisha mambo lakini mimi naamini kwamba tusiye tukamsahau pia mtoto wa kiume kwa sababu tunafanya mambo yote haya kwa ajili ya mtoto wa kike tunaona kama mtoto wa kike anakandamizwa tuwe sehemu ambayo tutakuwa tunajumuisha watu wenye ulemavu kwa sababu imekuwa ni, ni desturi ya kutenga watu wenye, wenye ulemavu kitu ambacho ni kinyume na haki za binadamu. Ndani ya siku hizi 16 siku ya tarehe 3 Disemba imetengwa maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Na miongoni mwa mambo yanayowakwaza kwa sehemu kubwa ni mtazamo wa jamii ya kwamba mtu mwenye ulemavu ana uwezo mdogo kuliko yule asiye nao. Ndio dhana ya kwamba mtu ambaye ana ulemavu ana ulemavu ana uwezo mimi kwa, kwa, na, na sioni kama ni sawa kwa sababu mimi naishi na ulemavu na nafanya kazi ambazo hata mtu ambaye hana ulemavu hawezi akafanya kama sehemu ya kuhamasisha uelewa wa vijana katika masuala ya haki za binadamu na unyanyasaji baraza la umoja wa mataifa lilishauri tamko la haki za binadamu duniani lifundishwe katika ngazi mbali mbali za elimu na kusambazwa kwa wanafunzi ili kuwapa ufahamu zaidi wa masuala ya haki za binadamu idi weso Sauti ya Amerika. Naam, basi haya ni matangazo ya duniani leo kutoka Washington DC. Tutarejea baada ya sekunde chache hadi Jeremy yuko chumba chetu cha habari anapekua pekua habari za afya tutaungana naye baadaye kidogo. Lakini pia katika sehemu ya pili tutakuwa na habari inayoeleza kuwa rais wa Marekani Donald Trump atafanya anafanya mazungumzo leo na waziri wa mambo ya nje wa Russia usiondoke kando ya television yako.
unaendelea kutizama bati habari moto moto kutoka dunia ni leo hapa Washington DC Rais wa Marekani Donald Trump anazungumza leo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anayetembelea Washington Afisa wa juu wa Trump amesema mwana diplomasia wa Russia atazungumzia kuhusu uhusiano wa pande mbili pamoja na hali ya Ukraine na Syria miongoni mwa mambo mengine Mkutano huo unakuja wakati ambapo ushirikiano wa nchi hizo za Marekani na Russia unalega lega kufuatia shutuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Ripoti ya mwendesha mashtaka maalumu Robert Mueller alifanyia uchunguzi Russia kuingilia uchaguzi wa mwaka 2016 iligundua kuwa Russia ilihusika kujaribu kubadilisha matokeo kwa ajili ya kumnufaisha Trump. Moscow imekanusha kuhusu kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Na idara ya usalama na ushirikiano wa shirika la kuwalinda wanyamapori KWS nchini Kenya wanaendelea na msako wa kutafuta simba aliyemuua mtu mmoja katika jimbo la Kajiado. Kwa mujibu wa familia ya Simon Kipkurui aliripotiwa kukosekana kuanzia Ijumaa kabla ya kubainika alishambuliwa na simba. Sehemu za mwili kama vile kichwa vilithibitishwa na familia kuwa alikuwa jamaa yao. Mwanaume huyo alikuwa ameondoka mahali pake pakazi Ijumaa na kuelekea nyumbani kwake. Inadaiwa simba huyo alitoroka kutoka mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Nairobi na kuacha wakazi walioko karibu na mbuga hiyo kuwa na hofu. Wakazi wa eneo sasa wanaishi kwa madai kuwa wanyama wa porini wamekuwa wakiingilia katika maboma yao kwa muda mrefu huku idara usika zikipuuzia vilio vyao. Huko huko Kenya wanarakati wa mazingira wanasema kisiwa cha Lamu nchini humo kilichopo katika orodha ya shirika la umoja wa mataifa ya UNESCO kuwa hifadhi ya kiasili kinatishiwa na miradi iliyopangwa kufanyika. Miradi mikubwa ikiwemo bandari, bomba la kusafisha kusafirisha mafuta pamoja na kiwanda cha kwanza kinachotumia makaa ya moto ni miongoni mwa hayo. Licha ya maendeleo yanayotarajiwa baadhi ya wakazi wanahofia kuwa tamaduni pamoja na miundombinu ya asili kiswa ni humo huenda zikaathiriwa. Harrison Kamau ana taarifa zaidi. Kuwepo kwenye sehemu ya ndani kwa kisiwa cha Lamu kumesaidia kudumisha historia ya miaka takriban 650 ya utamaduni na itikadi za Kiswahili. Kwa mfano hakuna magari na punda wanatumika kama njia ya usafiri. Hata hivyo baadhi ya wakazi wanahofia kuwa ujenzi wa bandari mpya, bomba la mafuta pamoja na barabara zinazounganisha kisiwa hicho na bara kutaongeza wakazi wapya watakaobadili tamaduni za Lamu. We are trying our best to prevent Tutafanya kila hali kuzuia miradi mipya ili kudumisha utamaduni wa Lamu. Serikali inasema kuwa miradi hiyo ya jumla ya dola bilioni 26 itasaidia kuinua uchumi kati ya Kenya, Sudan Kusini na Ethiopia huku ajira mpya zikipatikana. Hata hivyo mahakama moja ya Kenya mwezi Juni ilisitisha ujenzi wa kiwanda kinachotumia makaya moto na kilichokusudiwa kusaidia kwenye miradi mingine hatua ambayo imewapa motisha baadhi ya wakosoaji. We Islamo people are afraid because sisi tukiwa wakazi wa Lamu tuna hofu kwa kuwa watu wanapoingia hapa kutoka maeneo mengine huwa wanaleta mambo mageni, lugha zao, tamaduni geni, pamoja na mifumo tofauti ya maisha. Haya huenda yakaathiri maisha waliozoea wazao wa Lamu. Wavuvi pia ni miongoni mwa watu wanaopinga ujenzi huo wakihofia kupunguka kwa samaki baharini. How they have done outside is terrible. Mambo yaliyofanywa yanatisha sana. Wamevunja miamba yote ambapo samaki walikuwa wanapatikana. Huwezi tena kuvua samaki hapo. Wakati msimu ukimalizika, hauna hapo kuna tena kufanya uvuvi. Wanaharakati wanahofia kuwa miradi hiyo itahujumu juhudi za kulinda mji wa Lamu ambao ni wa kipekee. Zaidi ya dhuluthi moja ya majengo ya kale ya Lamu tayari yanabomoka kwa mujibu wa hifadhi ya vitu vya kale ya taifa. And some of the owners do not want Baadhi ya wamiliki wa nyumba hizi hawataki usaidizi wakihofia kuwa huenda wakapokonywa baada ya ukarabati. Hilo linafanya hali kuwa ngumu sana. Serikali ya kaunti ya Lamu hata hivyo inasema kuwa itahakikisha inalinda tamaduni za mji huo dhidi ya athari za miradi. We have also put measures to ensure Tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba shughuli za fedha za maendeleo za Lapset zinabaki kwenye Lamu bara kwenye maeneo ya Hindi, Makoe na mengineyo huku eneo la kisiwa kuanzia Shela hadi Kipungani ikihifadhiwa kama ya kihistoria.
Serikali ya Jimbo la Lamu inasema kuwa inakusanya fedha za kukarabati maeneo ya kihistoria pamoja na kuimarisha uchumi kwa lengo la kuvutia watalii. Licha wasiwasi kwamba kisiwa hicho huenda kikageuka na kuwa cha kibiashara, baadhi wanasema kuwa ongezeko la watalii huenda litapelekea kudumishwa kwa utamaduni wake. Arizon Kamau, VOA, Washington DC. Mwelekea ujeri ambako mahakama moja nchini humo ametoa hukumu ya kifungo jela kwa mawaziri wakuu wawili wa zamani kwa tuma za rushwa siku mbili kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu ambao waandamanaji wanataka uairishwe. Ahmed Oyahia alikuwa waziri mkuu mara nne amehukumiwa miaka kumi jela na Abde Malik Sela alikuwa waziri mkuu mara mbili amehukumiwa miaka kumi na mbili jela. Wamekanusha makosa yote ikiwemo matumizi mabaya ya fedha za umma matumizi mabaya madaraka na rushwa. Mahakama hiyo pia imetoa hukumu ya miaka kumi jela kwa mawaziri wawili wa viwanda wa zamani na wafanyabiashara wengine watano maarufu wamehukumiwa miaka saba kwa kukutwa na hatia ya vitendo vya rushwa. Rais wa zamani Abdulaziz Bouteflika alijiuzuru Aprili kutokana na shinikizo la waandamanaji lililoanza Februari mwaka huu. Waandamanaji wamesema uchaguzi wa Alhamisi hautakuwa wa haki kwa sababu baadhi ya washiriki wa Bote Afrika bado wapo madarakani. Mamia ya waandamanaji wamefunga mitaa kaskazini mashariki mwa India hivi leo ikiwa ni sehemu ya masaa moja ya maandamano ya kupinga mswada wa bunge kuwapa uraia wa Hindu na watu wengine waliochache kutoka jumuiya ya Kiislamu ya Pakistan, Bangladesh na Afghanistan ambao waliingia nchini humo kinyume cha sheria. Marekebisho ya msoda huo ulipitishwa kwa kura nyingi katika baraza kuu lakini inabidi kupitishwa katika baraza dogo kabla haujawasheria. Maandamano hayo makubwa yaliandaliwa na jumuiya ya wanafunzi wa North East, makundi ya wanafunzi kutoka kote huko India katika majimbo nane. Wanapinga msoda huo kwa madai kuwa wahamiaji wengi watamia katika maeneo ya mipaka na kubadilisha utamaduni na siasa za wazawa. Maandamano maandamano yaliziba barabara na kusababisha fuleni ndefu katika jimbo la Assam na maeneo ya mji mkuu Gauhati. Maduka na biashara vilifungwa na baadhi ya magari yalibomolewa. Na mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa huko Madrid yameingia katika kiwango cha juu leo huku mawaziri wakijadili kukabiliana na masuala magumu ambayo wapatanishi wameshindwa kuyatatua wiki iliyopita. Maafisa kutoka takriban nchi mbili wameshindwa kukamilisha masharti kuhusu masoko ya kimataifa ya hewa chafu ambayo wachumi wanasema yanaweza kupunguza hewa chafu. Dear friends, the... Mawaziri, marafiki zangu, dirisha la fursa linafungwa sasa. Katika kiwango cha weledi wa juu, ujumbe wangu kwenu nyote, tunahitaji uamuzi wenu, tunahitaji uongozi wenu, muda wetu umekwisha. Swala lingine gumu ni nchi maskini zinataka msaada katika uharibifu uliotokana na majanga asilia yaliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Tofauti na mikutano mingine ya hali ya hewa, wakuu wachache wa serikali wanaungana katika mazungumzo. Wengi wanatuma mawaziri wa mazingira au maafisa wengine wa juu badala yake. Haya basi kama ilivyo ada yetu kama kawaida siku ya Jumanne tunakuletea habari za afya. Leo tunaangazia juhudi za utoaji wa chanjo ya Ebola nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuzuia kabisa kusambaa kwa virusi vya ugonjwa huo. Mwenzangu Adijeriami yuko studio kutupasha mengi zaidi. Na Hadija nianze moja kwa moja kukuuliza kwamba wewe umefuatilia kwa karibu hii chanjo inapatiwa kina nani na maeneo gani ndio yamelengwa hasa kupatiwa? Kwa mujibu wa serikali ya Rwanda kupitia Wizara ya Afya watatoa chanjo kwa maafisa uhamiaji wa mpakani kwenye mpaka kati ya DRC na Rwanda na pia watatoa chanjo kwa maafisa wa afya waliopo katika miji iliyo mpakani na pia watu wa kawaida na chanjo hili zinduliwa siku ya Jumapili kwa kushirikiana kati ya DRC pamoja na Rwanda na imeitwa umurinzi maana yake ni ulinzi kwa hiyo sasa itatolewa kwa takriban maeneo yote yale ya mpakani bila kujali nani ambaye anatakiwa kupewa chanjo lakini umuhimu wa juu utapewa hao maafisa wa uhamiaji pamoja na wa afya. Hii, kuna kesi yote ya Ebola ambayo ime, imepatikana huko Rwanda? Hapana, hakuna kesi ya Ebola ambayo imepatikana nchini Rwanda 
lakini wameona kwamba maeneo ya mpakani yana mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara wameona wafanyibiashara wanaenda DRC wanarudi na sasa na DRC tayari ina tatizo la Ibola karibu watu 1300 mpaka sasa hivi zaidi ya 1300 wameshakumbwa na Ibola na zaidi ya 2000 wameshafariki kwa hiyo wakaona na goma iliwahi kupata tatizo la Ibola katika miezi ya karibuni kwa wameona juhudi muhimu ni kujaribu kutoa hii chanjo na hii chanjo ni mpya ni ya pili imetolewa na kampuni ya Johnson and Johnson na Jensen ni kampuni tanzu ya Johnson and Johnson ndio imeamua kutoa hii chanjo na watawalenga zaidi watu karibu takriban laki mbili ndio watakaupatiwa chanjo nchini humo na vile vile ya DJ tumesikia kwamba kuna kesi ya mtu ambaye aliwahi kuugua Ebola amekumbwa na ugonjwa huu kwa mara ya pili mamlaka ya DRC inasema nini Mamlaka ya DRC kupitia wizara ya afya mpaka sasa hivi hawajasema chochote wanasema huyu mtu aliugua Ebola akapona kwa hiyo ni manusura wa Ebola lakini sasa amepata Ebola sasa hivi kwa hiyo wanajaribu kuchunguza je huyu mtu alikutana na mtu mwenye virusi vya Ebola au wakati baada ya kutibiwa na kubainika kwamba amepona pengine hakupona sawa sawa kwa hiyo wanajaribu kuangalia ni nini hasa ki kilipelekea. Kwa hiyo wanafanya huu uchunguzi wanatarajia kwamba mwishoni mwa wiki hii watapata majibu sahihi kwa sababu bado wanaendelea kumfanyia vipimo yule mtu aliyepata Ebola lakini na wakati huo huo kujaribu kufuatilia alikuwa ameonana na nani amewasiliana na nani katika muda huu tangu kupona. Na vile vile ya Didia kama ambavyo taarifa zinasema kwamba pengine mtu akipata ugonjwa wa Ebola basi hisia ama utafiti unaonesha kwamba anaweza akawa na kinga zaidi. Sasa wasiwasi umezuka pengine huyu mtu labda amepata maambukizo mapya. Kuna utaratibu gani unaotolewa na maafisa wa afya na WHO pia au kuelimisha watu kutumia kinga zaidi hata kama wamepata maambukizi tayari? Kitu ambacho Wizara ya Afya kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO wanachofanya ni kwamba hata kama umepata Ebola, umeshatibiwa wewe ni manusura lakini unatakiwa kufuata kinga zile zile ambao wanapewa watu wa kawaida. Unachotakiwa kufanya ni kwamba kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanya jinsi ya kusalimiana na watu kuenda kuona wagonjwa ni lazima tahadhari zote zile zichukuliwe hata kama ulishapata Ebola na ukapona kwa hiyo sasa wanajaribu kuangalia huyu aliyepata Ebola ambaye amepata tena ni je zile taratibu alizikiuka au alifuata ndio wanajaribu kuona na kufuatilia watu ambao walikuwa na mawasiliano nao Naam shukrani sana DJ Riami kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi na bila shaka tuendelea kufuatilia katika matangazo yetu mengine naitwa Mary Mgawe tunane tena kesho kwa habari za dunia leo shukrani